所有线上的弟兄姊妹来听朋友，大家平安，非常高兴我们可以在线上这样一起来敬拜上帝。在疫情的期间，愿上帝格外的祝福大家，身心灵都健壮，平安喜乐。六月份，我们的主日信息来到新的系列，就是成为职场赢家的系列。那么第一讲，今天是第一讲。我们要分享的信息是“乐在工作的秘诀”。哦，有一个故事是这样说的：他说有一个常在教会讲道的人，跟一个公车司机，他们两个人在同一天都死了，然后就到上帝那边去报道。上帝看到他们两个人呢，就对这个常常在教会讲道的人说：“你不能上天堂，你要下地狱。”对，那个公车司机就说：“公车司机，你可以上天堂。”哇，这个常在教会讲道的人就说：“好错愕，说上帝啊，我每个礼拜常常在教会里面传讲你的道，那为什么我要下地狱啊？”那个公车司机，那个公车司机，他平常开车都不遵守交通规则，横冲直撞的，然后还差差差一点撞死人呢。他他竟然可以上天堂，太不公平了吧？上帝为什么？上帝这时候就说了，就对这个常常在教会讲道的人说：“你是常常在教会讲道，没错。但是只要你一上台，下面的人都在睡觉。你那公车司机虽然不遵守交通规则，横冲直撞，但是他只要他开车，他一工作的时候，全车的人都在祷告。”我想这是一个笑话。我想这个故事，这个笑话也透露出一个讯息，就是。如果一个人，他的工作是没有热情的，是没有乐趣的，那么不要等到他死后，很可能现在他就活在地狱当中。美国第一位亿万富豪洛克菲勒曾经说过一句话，他说：“如果你的工作是有乐趣的，那么你的人生就在天堂。”脱口秀的名节目主持人欧普拉，他也说：“如果你可以乐在工作，那么你所赚的每一分钱都是多出来的。”上帝他要透过工作来祝福我们，但是好像多数的人却没有经验到这样的祝福，好像工作成为现代人压力的来源。那我们要怎么样才可以乐在工作呢？呃。我在年轻的时候听过一个故事，这个故事对我这一辈子的工作态度有很深的影响，也给我带来极大的祝福。这个故事是这样说的：这个故事说，有一天有一个人就到一个工地去，然后进到工地去了以后，就看到第一个工人，就问他说：“哎，请问你在这里做什么呀？”第一个工人哦，就很不耐烦的跟他说：“我在做什么？你没有看我汗流满面，哇！”很辛苦啊，我在砌砖呐，你没有看到吗？哎，这个人就继续往前走，看到第二个工人就问第二个工人说：“请问你在这里做什么呀？”第二个工人就说：“哦，我在做什么？太阳这么大，你没有看到我在做什么吗？我在工作，我在赚钱养家活口。”这个人继续在工地里面往前走，就碰到第三个工人，问第三个工人说：“请问你在这里做什么呀？”第三个工人很特别，他就拍拍身上的灰尘，然后就站起来，然后擦去额头上的汗水，然后就跟他说：“你问我在这里做什么？是我告诉你，我在这里正在打造一座万人使用的大教堂。请问，这三个工人他所做的事情一不一样？一不一样？一样，是一样的工作。”那为什么这三个工人做一样的工作，他们的答案却完全不一样呢？请问，你认为这三个工人哪个工人最快乐？一二三，哪一个？第三个，对。那如果有一个升迁的机会，只能给一个人，那么你会给一二三哪一个？第三个，对。问题就来了。在同一个职场里面做同样的事情，那他们做的工作都一样，那
那么竟然有人可以比较快乐，有人可以比较有成功的机会，为什么呢？哦，我觉得圣经人物保罗是一个乐在工作的最佳典范。我们来看保罗怎么回答这样的问题好吗？我们来读这一节的经文，在腓立比书上面，我们一起来。你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。我请问大家，当保罗说你们要喜乐的时候？保罗人在哪里？你们知道吗？他人正在监狱里面。一个在监狱里面的人，竟然可以说：“我们要喜乐。”他是为了传福音，为了他的工作，到最后被人凌辱，下到监狱去，关在那个地方。他竟然还可以说：“我要喜乐，要靠主常喜乐。”他怎么会有这样的？动力有这样的热情，可以如此这般的乐在工作呢？为什么呢？我们来看保罗自己怎么回答。我们来读这一段的经文，在罗马书，我们一起来。我看现在的苦难与将要向我们显出的荣耀是无法相比的。保罗之所以可以乐在工作，对工作有这样的热情，最关键是他看见什么？看见荣耀，看见。价值，看见将来的赏赐，而不是看见苦难。所以我觉得，如果要乐在工作，最重要的一件事情就是要看见工作的价值。保罗就是因为看见工作的价值，所以他即便被下到监狱去的时候，他仍然可以喜乐。当人看见工作价值的时候，他就可以乐在工作。所以我要。挑战所有线上所有的弟兄姊妹，在工作当中，你看见什么？你是看见你工作的价值，还是看见那些困难、挫折跟挑战？我要请教大家另外一个问题，就是你的工作有什么价值吗？你看到你工作的价值了吗？我觉得，不管做什么事情，任何一个工作。它至少都有三方面的价值。第一个价值就是，你可以透过工作而成为一个更好的人。我们一起来读真言的这段经文，一起来。鼎为炼银，炉为炼金，唯有耶和华熬炼人心。是的，上帝透过工作来熬炼我们，来磨塑我们，让我们成为一个更好的人。哦，我在进到这个行业的前面的第一年，非常的辛苦。我每天都要去做陌生拜访，挨家挨户去销售，所以那时候常常碰到，每天都碰到非常多的拒绝。所以一开始前面三个月，我几乎做不下去，几乎要放弃了。而有一天，我突然成交了一个 case， 拜访到一个呃西药房的老板，啊，这个 case 成交之后，我的收入是我当年教书的时候一年的薪水，哇！所以我就是非常高兴，简直飞上天了。哇，觉得太兴奋的，成到这个 case， 哇，那一天整天的心情都非常的好，所以呢，啊，我就是非常的快乐。而当我回到家以后，那一天晚上将近十点的时候，我的心情的喜悦都还没有退哦，你知道吗？央家里面的电话响了，这个西药房的老板就打电话来说，他不买了，哇，瞬间我本来在天堂就直接掉到。地狱去了，不买了哇！那个晚上我辗转难眠，一夜不能睡着，哇，很紧张，很挫折，啊，也也也也也不知道怎么办。隔天很早就去到公司，然后就准备好相关的资料，就准备去拜访他，想要挽回这个 case。我进到。他的西药行去的时候，哇！我就极力的说明解释，这样的设计规划对他有什么样的好？哇！我费尽所有的唇舌，就跟他这样说明。结果他是要买还是不买呢？不买，哇！所以当他说不买的时候，我整个心都凉掉，我像像是一个被打败的公鸡一样，我垂头丧气的就离开他的家。当我转身出来的时候，发生一件事情，就是。哎，我看见我停摩托车的地方，旁边站了一个年轻人啊，那个年轻人在那边一直骂，一直骂，一直骂，一直骂，骂什么我不太清楚，他一直骂，一直骂，一直骂。然后我就很好奇，我就走过去，然后听他在骂什么。哦，因为他妈说
啊，是哪一个家伙，竟然把他的锁锁在我的摩托车上面？我一看，哎呦，那个是我的锁啦，我的锁把他锁在他的摩托车上面啊，啊，吓坏了，怎么办？怎么办？我就赶快。骑着摩托车就赶快离开现场，就把那个锁送给他了。为什么会这样？因为压力太大，挫折感太大。当我早上一来要拜访这个客户的时候，我真的是魂不守舍，我真的是心不在焉，就把那个锁拿起来就，就哐，就锁到别人的车子上面去。这件事情发生之后啊，我骑完摩托车，我就在台中市一直绕，一直绕，我我还是很伤心、很难过、或很挫折。我也不知道去哪里，哦，我印象很深刻。后来我的摩托车就提骑到醒山国小旁边，那边有一条有一个天桥，好、哦，我就上去天桥，我真的很想跳下去，就我就在那边，因为压力太大，我就大喊啊，哇，喊得很大声，对。那我站起来的时候，我发现哇，整条路的车子都停下来，我吓一跳，我是不是喊得太大声，吓到人家了？后来才发现，大家就停红绿灯啊！但是我的心情还是没有好起来。我那时候甚至想要已经决定要离开这个行业，因为这个挫折太大了，在一夜之间就从天堂掉到地狱。我很感谢上帝，让我没有离开这个行业。也因为经经过这件事情，经过这样的熬炼，让我抗压性变得更好。让我变得更能够去同理别人，更能知道怎么样去帮助、鼓励、安慰那一些碰到困难、挫折的人。所以，圣经这句话说：“鼎为炼银，如为炼金。”好像我就在工作当中这样被熬炼，我慢慢越来，好像感觉到我越加的进步，越加的成熟。上帝就是常常透过工作这样的熬炼我们，你知道吗？碳。跟钻石，听说它们的元素是一样的，都是碳元素。那既然元素是一样，为什么有的是碳，有的是钻石呢？为什么？大家觉得为什么呢？为什么呢？原因是差别就在于压力跟时间。当压力来的时候，如果你就逃开了，那么碳就没有机会成为钻石。碳就是碳，钻石之所以成为钻石，是因为经过压力，然后长时间，到最后它就形成了钻石。圣经也告诉我们，上帝常常用这样的环境来预备我们，就像上帝用熊跟狮子的环境来预备大卫，因为大卫要成为领袖，大卫要成为王。所以就需要经过这样一个熬炼的过程，而上帝常常透过工作来让我们变成一个更好的人。工作至少还有第二个价值，就是能够成为别人的祝福啊！我认识一个年轻人，他当年进到科技公司去的时候，哦，一听到科技公司，听到说啊进台积电，哇，大家一听到台积电，第一个想法是什么？是什么？哦，收入很好。还有呢？还有什么想法没有？哦，压力很大。对。好多人进到科技公司去的时候，他们都觉得他们好像去卖干的，所以很多人进到科技公司，他们就准备工作几年，辛苦之后就准备离开那个行业。但是我发现这个年轻人很特别，这个年轻人在那边工作的时候，工作的很快乐，工作的非常有精神、有热情。哦，我就去问他说：“哎，别人都来认为来卖干，那你为什么工作的这么有热情、这么快乐呢？”他告诉我说：“哦。”我是来帮助张忠谋打败三星的<笑>，他认为他的工作可以祝福他的老板。哦，我也认识一个大楼的呃守卫，我看他每天都精神奕奕，面带笑容，然后穿戴整齐，穿着衬衫，打着领带，然后非常有精神，非常愉快的在工作。我问他说：“你看起来好像工作的很快乐。”他说：“当然了，我当然工作的很快乐，因为我的工作太有价值了。我的工作很重要，因为我代表这个社区的门面，然后接待每一个来访的宾客。我同时，我也维系着、维护着这整个社区的安全，所以我当然要精神抖擞，我当然要面带笑容。”
因为我的工作很有价值，我的工作很重要。啊，我也认另外认识一个，她是一个按摩师，她是六十几岁的一个女士，但是各位知道吗？她六十几岁了。他做按摩的工作，他的年收入快将近百万。哎，我就我也很好奇，他为什么有这么高的收入？而且我看他每天工作的非常的快乐。他就告诉我说：“哎呀，陈先生，你不知道，我的工作是全世界最好的工作，哎，全世界没有像我这么好的工作。”我说：“为什么呢？”我就问他，他就告诉我，他说：“每一天我的工作。”就是用我的双手来按摩，还有用我的脚来帮客人踩背，所以不管对方是董事长、总经理或者一般的职员，他不管是王冠贵族或者贩夫走卒，他来到我这里的时候，他就被我的双手掌握，然后不管他是什么身份地位，我都把他踩在脚下，然后呢，他们被我按摩、被我踩说，啊，哎呀，哎呀，很痛啊，你知道吗？会叫啊。啊，然后我就很有工作成就感。这样他们登啊安呀完了以后，你知道吗？他们还要给我钱，然后跟我说谢谢。最重要的是，让我最兴奋的是，当他们离开的时候，你知道他们原来刚进来的时候，通常都是疲惫不堪，但他们离开的时候都是精神抖擞、春风满面。我世界上他就说，世界上怎么这么好的工作？你知道。我我这样按完，他们叫完，他们还要给我钱，还跟我说谢谢，然后我还要帮助他们身体健康。所以不管做任何事情，我们做任何的工作，我们的工作都可以祝福别人。就像圣经所说的，我们身上有亚伯拉罕的福，我们不但自己蒙福，我们也会让别人因我们而得祝福。第三个，我觉得工作有一个价值。不管任何工作，我们都可以用它来敬拜上帝。呃，我认识一个年轻人，这个年轻人在大陆当医生。他说，大陆现在的医院的环境很竞争，工作压力非常的大，然后医病关系也很不好，所以整个医院的工作时期非常的低落，然后病人常常跟医生就吵起架来。他就跟我分享，他说，当大家都来批评抱怨的时候。我如果选择静默无声，我就是在敬拜；当大家都在打混摸鱼的时候，我选择耐心倾听、专注看诊，我就是在敬拜；当大家都垂头丧气、毫无信心的时候，我选择抬头挺胸、微笑以对，我就是在敬拜。所以，这是基督徒，这是各位弟兄姊妹，我们的特权。只有认识上帝的这些儿女们，我们可以用我们的工作，可以来敬拜上帝。工作就是敬拜。所以，不是有一个故事说吗？说有一个老板有一天去巡视工厂的时候，看到一个基层员工哦，在那边扫地。这个老板就看到他，就鼓励他说：“哦，你要好好干呐、啊，哎，因为我以前跟你一样，我也是做清洁工的。”这个员工就看看老板说：“老板，你也要好好干了、啊。我跟你一样，我以前也是老板啊。所以，不管你是老板，或者是基层的清洁工，我们都可以用我们的工作来敬拜我们的神。所以，任何的工作都有价值，而且至少三方面的价值：第一个，让我们成为更好的人；第二个，让我们可以透过工作祝福别人；第三个，我们可以透过工作来。”敬拜上帝。好，我们来读这个段的经文，在哥罗西书上面，我们一起来读，就是我们今天的主题经文，一起来。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。这段经文说，无论做什么。都是在侍奉主基督，无论做什么都可以敬拜上帝。所以我要请问所有线上的弟兄姊妹跟来宾朋友说：刚刚我们三个工人的故事，我现在要再问一次，请问你在你的职场当中，你在做什么？你的答案将决定你快不快乐，成不成功。
。刚刚第一个是要看到工作的价值，第二个秘诀是要活出天国的文化。好，我先看好大家说的线上的来来宾朋友或弟兄姊妹，一个问题就是在地理位置上面，伯特利这个地方跟露丝这个地方距离有多远？有没有知道？知道请举手啊。好 ，OK， 好，我们来看看圣经的答案是什么。我们来读《创世纪》的这个经文，他就给那地方起名叫伯特利，就是神殿的意思。但那地方起先名叫露丝。哦，答案出来了，原来伯特利跟露丝是同一个地点。那为什么叫做伯特利？又什么叫做露丝呢？原因是因为雅各在路斯这个地方遇见上帝，所以从此以后就叫路斯为伯特利。换句话说，伯特利是神的殿，是让人遇见神的地方。那我要请问大家的是，你在的那个职场是伯特利呢，还是路斯呢？你在那个地方是不是因为你在那里就可以让人遇见神呢？所以我们应该在我们的职场当中。我们要活出天国的文化，而不是要过着宗教的生活。天国的文化跟宗教的生活有什么差异呢？我觉得它就很像真花跟塑胶花。真花跟塑胶花有什么差别？其实它看起来很像，远远看都一样。但是你就近它的时候，真花它是有生命的，它是有气息的，它是有馨香之气的。所以，我们在职场当中，如果要让我们的职场变成伯特利，让在那个地方能够让人遇见上帝，那么我们就要活出天国的文化。那么，活出天国的文化，天国文化当中有很多美好的文化。我觉得至少有三个文化我们要活出来。第一个是要说信心的话，而非事实的话。什么是信心呢？我们来读希伯来书这段的经文。信心是对盼望的事有把握，对还没看见的事很确定。是的，信心就是对盼望的事有把握，对还没有看见的事情很确定。有一个故事，拿破仑在主后一千九百年的时候，他率领了三万九千个士兵的军队要去攻打奥地利。他去攻打奥地利有两个选择。第一个是穿过重谷去直接攻打，但是这样很危险，因为只要半山有伏兵，他就可能全军覆没。那另外一个途径就是翻越过阿尔卑斯山，然后去攻打。哇，这个是很困难的一件事情。拿破仑最后选择了哪一个方式？大家知道吗？拿破仑选择了第二个方式，翻越阿尔卑斯山。一个人要登上阿尔卑斯山都很困难的，何况是。三万九千人的军队，而不是三万九千人而已，他还有弹药，还有武器，还有粮食，所以这么庞大、浩浩荡荡的这样的一个军队，要登上阿尔卑斯山，还要去打仗，这个是多么困难的一件事情。但是拿破仑就选择了这样的一个方式，要去攻打奥地利。所以当他们好不容易克服千辛万难，然后整个军队登上。阿尔卑斯山山顶的时候，其实这个过程已经死伤无数了。到那个时候，军队真的是人仰马翻，精疲力尽。所有很多的将军就来跟拿破仑说：“皇帝啊，我们留得青山在，不怕没柴烧，好不好？趁着现在，你看我们的已经这样人仰马翻了，已经精疲力尽了，我们要不要班师回朝？”拿破仑这时候做了一件事情。拿破仑就站起来，然后看着远方，然后就问所有的将军说：“将军们，你们看，你们看到什么？”将军们就很好奇，就踮起脚尖，引领期盼的看，看，看，看到什么？没有啊，看到的是冰天雪地，一片荒芜啊。拿破仑说：“你们在看，他们在看，看到什么？还是一样，将军们还是说冰天雪地。”片荒芜。拿破仑说：“你知道我看见什么吗？”将军们说：“皇帝啊，你看见什么？”拿破仑说：“我看见的是遍地黄金、美酒，我们下去抢，抢到的都是你的。” OK， 
这个历史上非常有名的一个战役。我要请问大家的是，将军们他们看到什么？冰天雪地，一片荒芜。事实上，他们讲的话是什么话？事实的话。而拿破仑说他看到什么？遍地是黄金、美酒。拿破仑讲的话是什么话？是信心的话。所以我们要多讲信心的话，而不是讲事实的话而已。其实保罗也是，保罗是一个乐在工作的人，他也是常常讲信心的话。就像说，他有一次被关在监狱里面，他们他就起来唱诗、祷告、赞美神，结果地就大震动了，结果那个那个那个监牢的门都打开了，那些那些囚犯都都要跑掉了。这时候狱卒一看，这个狱卒一看，哇！完了，毁了啊！我带乎之手了，我死了，就拔出刀来准备要，因为已经无缘见江东父老，就准备要自杀。这时候保罗说什么话？保罗说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”请注意，这个敬主说什么话？说啊，我死了，我没救了啦，要自杀了。他讲的话是什么话？事实的话，而保罗说：“你和你一家都必得救。”这是什么话？这是信心的话。耶稣也一样。耶稣他说：“你们要去，是万国做我的门徒。”哇！他说：“使多少人做门徒？万民，万民！”哇！事实上，他讲这句话说是对几个人讲话？对几个人？圣经说对十一个人，而这十一个人是什么样的人？这十一个人就会三次不认他的啊，只能远远跟随他的，不敢靠近的，都是这样的人。所以耶稣讲的话是信心的话。修哥也是一个乐在工作的人。惊奇教会的意向说，惊奇教会将从台湾差派出成千上万的宣教士，是一支庞大的宣教军队，逐机踏遍。中国、亚洲、世界许多福音未得之地，哇！他说他才派出多少人？成千上万。修哥在讲这句话的时候，写这个意向的时候，请问有多少人？整个教会加一加，连小朋友、连大人、小孩加一加，就二十几个人。地点在哪里？在他家的客厅。这是事实的话。但是修哥说：“我要拆派出成千上万的宣教士，这真是信心的话。信心的话带来生命，信心的话带来祝福，信心的话带来神机。但是事实的话，只会让我们越来越消沉，越来越没有盼望。我们来读圣经的这段经文：真言，生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。”生死就超在我们的权下。当我们讲信心的话的时候，就带来生命，带来祝福；当我们讲事实的话的时候，它就是可能带来绝望、无力、无奈。所以，我们要反思一下，我们在我们的工作职场当中，平常我们都说什么话呢？没办法啦。不可能啦，不可以啦，没希望了啦，太难了。我们是说这些事实的话吗？还是我们说靠着那加给我力量的，凡事都能做，在神没有难成的事，在我里面的比世界的更大，神能照着运行在我们里面的大力，充充足足成就一切，超过我们所求所想，或者说流泪杀虫的，必欢呼收割。我们在职场上面。如果可以这样多讲信心的话，那么就可以帮助我们，我们可以活出天国的文化。天国的文化，第二个是要能够有喜乐的表情，而不是自然的表情。好，我们先来读《铁砂罗尼加》这一段的经文：要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。天国文化。有一个非常特别的，也非常重要的文化，就是要喜乐。所以保罗说要常常喜乐，这是天国文化一个很重要的一个印记
。那么人喜乐的时候会怎么样呢？好，我们来读真言这个经文：心中喜乐，面带笑容。圣经说，当我们心中喜乐的时候，就会。面带笑容，所以我们要常常有喜乐的表情，就是我们要常常面带笑容，这是天国文化的印记。好，跟自己笑一下，很好，这样就活出天国的文化。其实大家知道吗？我们怎么样能够让人感受到我们的喜怒哀乐，感受到我们的情绪呢？别人怎么感受到呢？大家觉得？这是透过我们所说的话，还是透过我们的表情呢？人们感受到我们的情绪，通常都是透过我们的表情跟肢体语言比较多，而不是从我们所说的话的内容。这个部分是比较少的。我举个实际的例子，我现在要跟大家讲一下我很快乐的时候，请大家注意看。我真的很快乐，因为我们本来有一条结婚戒指。丢掉很久了，都找不到。今天我太太告诉我说，已经找到了，那种失而复得的喜悦，真的是无法用言语来形容。请问大家有感受到我喜乐吗？有没有？没有。但是我讲的是一件很快乐的事情啊，大家为什么感受不到？因为我没有喜乐的表情，所以喜乐非常重要的是。让对方去感受到我们真正的喜乐，那么我们就要有对的这样的一个表情，就是圣经刚所说的“心中喜乐，就面带笑容”。哥林多后书有一段的经文，我们来读一下：“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的。”好，这里保罗说，他碰到。困苦碰到凌辱，碰到急难，碰到逼迫的时候，正常。如果我们碰到急难、逼迫、凌辱，是什么表情？自然的表情是什么？是伤心难过，是垂头丧气的。但是保罗这里说他怎么样？他以这个为可喜乐的。换句话说，保罗活出天国的文化，他不是自然的表情，而是喜乐的表情。保罗还有一次是在监狱里面。哎，人如果被关在监狱里面是什么样？自然的表情是什么？应该是很沮丧的，很挫折的，是是很很丧气的。但是保罗圣经记载，保罗做一件事情，什么事？他说，希拉跟保罗他们祷告、唱诗、赞美神。哇，这个就是喜乐的表情，喜乐的行动，而不是自然的表情。所以。我们要活出天国文化，又只是要活出这样喜乐的表情，而不是自然的表情。那、啊、问题说，一定有人会说啊，我心情就明明不好啊，我怎么怎么喜乐呢？好、哦，请注意听了，一般的人是心情好了他才笑，得胜的人，活出天国文化的人是先笑了，然后心情就好。一般的人是心情好了，他才唱歌；但是得胜的人，活出天国文化的人，他是唱歌了，心情就好了。OK， 所以我们要这样来活出喜乐的表情，让常常可以笑，常常可以歌唱，带来这样的呃呃，靠着呃我们这样可以活出天国的文化。其实，心理学家他们也做过一个检测，他们在演员的身上装设很多的追踪器、侦测器。然后呢，当演员他们变笑的时候，当演员他们呃呃呃呃唱歌的时候，事实上他的脑啡的分泌是非常旺盛的。换句话说，要活出天国的文化，一个非常重要的就是要有喜乐，要笑，要歌唱，要活出这样的呃文化出来。这样子可以帮助我们，可以乐在工作。好，第三个就是要凡事谢恩，而不是好事才谢恩。我想最经典的一个代表人物就是罗斯福总统。美国罗斯福，他有一次他东西，哦、呃，家中东西被偷了，他因为他又小儿麻痹，所以很多的朋友就来安慰他说：“哇、啊，碰到这种事情真的是很不幸啊！”啊，就来安慰他。但是罗斯福他所以说我很感谢上帝，因为
他偷走的是我的财物，而不是我的生命。哇，东西丢了还感谢上帝。对他紧接着说：“我更感谢上帝，是他偷走了我是我的部分财物，而不是全部的财物。”最后他说：“我最感谢上帝的是，偷东西的是他，不是我啊。” OK， 这个就是一个非常好的一个例子，就是凡事谢恩，不管碰到任何的状况，他都感谢上帝，而不是碰到好的事情才来谢恩。所以，如果有一天我们现在觉得工作压力太大，我们要感谢上帝，因为这代表我还有工作。如果被责主管责备了，我们也可以感谢上帝，因为这代表他对我还有期待。啊，如果被老婆骂了呢？也可以感谢上帝，因为代表我听力没有问题。好，就是可以这样的来操练，让我们可以活出天国的文化。常常说信心的话，常常有喜乐的表情，常常可以凡事谢恩。要这样来做，确实不容易。要活出天国的文化，确实不容易。但是我们可以靠主家给我们的恩典，我们可以得胜。好，请问大家一个问题，就是你觉得健康比财富哪一个比较重要？好，认为健康比财富重要的，请举手。好，谢谢。再问第二次，你觉得健康比财富重要的，请举手。哦，第二次了。再问最后一次，你觉得健康比财富重要的，请举手。哦，真的有人举三次手，太好了。好，那我要请问大家，既然大家都觉得健康比财富重要，那么。你有每一个礼拜都运至少运动三天，每一次都心跳一百三，然后还有一个三，就是一个礼拜运动三天，每一次心跳一百三，每一次至少三十分钟，你都有这样做，持续不断的，已经超过五年的，请举手。我相信应该不多。OK， 好。那么如果你刚刚已经举三次，健康比财富重要，健康比财富重要。但是你进，你都没有去样去做，那么我请问，健康比财富重要，这个对你有帮助吗？它是一个观念还是一个信念？这个观念对你的健康有帮助吗？所以我要说的是，拥有一百个好观念，比不上活出一个好信念。我们要去。落实这样的信念，活出这样的信念，常常说信心的话，然后常常有喜乐的表情，然后常常凡事先，不断这样的操练，操练靠着上帝加给我们的恩典，相信我们可以做得到。因为得救就能够上天堂，这不需要努力，但是得胜才可以带下天堂。当我们得胜的时候。当我们活出天国的文化的时候，我们就可以带下天堂。工作，整个我们要能够乐在工作的第三个秘诀，我觉得非常重要的，就是要拥抱大使的身份。呃，以前有个故事是这样说：，好，动物园里面有一对骆驼的父子。有一天，这个骆驼儿子就问爸爸说：“爸爸。”哎呦，为什么我们这个驼峰、驼峰啊，背上的驼峰这么丑？你看隔壁的那个马叔叔，那那背哇，多漂亮啊！这个骆驼爸爸说：“儿子啊，你不知道，我们这个驼峰啊是储存水分跟脂肪，是专门我们预备要穿越沙漠的时候来用的。那个马背虽然很漂亮，但是那个马如果穿越沙漠的时候，它就变成马革裹尸。”骆驼儿子说：“哦，爸，我懂了。那另外一个问题是，我们的那个眼睫毛为什么那么长，而且倒卷，好觉得好丑？你看那个隔壁的那个那个老鹰啊，那个鹰眼好漂亮啊！啊，这个骆驼爸爸就说：儿子啊，鹰眼虽然很漂亮，但是他穿越沙漠的时候，鹰眼就变成瞎眼，变成沙眼。我们的眼睫毛这么长，就是防风沙用的，就是为穿越沙漠而预备的。啊、哦，这个骆驼儿子说：哦，爸，那我懂了。”哎，我们那个蹄好厚哦，好硬哦。你看那个老虎啊，那个老虎的爪子啊，哇，对，孔武有力啊，哇，很羡慕他们。骆驼爸爸就说：“儿子，老虎那个爪子虽然孔武有力，但是他穿越沙漠的时候一踩下去，沙子很烫啊，他就变成蹄膀啊。’
，我们很硬啊，踩过沙漠，易如反掌。哇！这时候骆驼儿子说：“哇，爸，我们真是太棒了，太了不起了！我以当骆驼为荣，我们好厉害哦！”爸，最后一个问题，我要问你：我们既然那么厉害，而、啊、我们留在动物园，你们干什么？对 ，OK。骆驼属于沙漠，老鹰属于蓝天。骆驼在动物园会变成什么样子？所有的动物如果在动物园里面会变成什么样子？他们的特色是什么？他们的特色就是三餐不愁，然后衣食无缺，到时候都有人喂他们，他们不需要猎猎物。但是他们会变成什么样子呢？他们到最后变成肥肥软软的，就失去上帝所创造的那个美好样式。最后，他们就死在动物园里面。好，我要请问的是，你现在在哪里呢？你现在是在动物园里面，还是在沙漠蓝天？我们来看一下保罗他怎么说的。我们来读这段的经文：亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意象。保罗说：“我生活在地上，但是我常常想什么？我常常想起天上的那个意象，天上的那个呼召，天上的那个托付。那这个托付是什么呢？”这个护照是什么呢？我们紧接着再来读《哥林多》。所以，我们做基督的使者。保罗说：“我天上有一个护照，虽然我活在地上，但是天上那个护照，那个托付，就是要让我成为一个使者，我要成为一个天国的大使。”保罗他知道。他的身份，保罗知道他从上天来的这样的一个托付。其实大使代表谁呢？大使是代表原来的那个国家的元首。所以，当我们成为天国的大使的时候，保罗说我们是天国的大使。那我们天国的大使，我们代表谁呢？代表耶稣。所以，我们在我们的职场当中，当大家在批评公司的时候，在责难老板的时候，请问你代表谁呢？当公司的同事如果碰到挫折、困难、情绪低潮的时候，那时候你有代表耶稣吗？当你看到在公司里面打扫的阿姨，你有代表耶稣问候她吗？不要忘记，我们是天国的大使，我们要拥抱这样大使的身份。不要忘记。地上不是我们永远的国家，大使现在的国家不是他永久的国家。我们的永久的家也不在地上。圣经说我们是客里的，我们是寄居的，我们的家在天上。就像保罗所说的，他没有违背从天上来的这样的意向。那大使，既然我们成为天国的大使，那大使的最重要任务是什么呢？好，我们来读《使徒行传》这段的经文。不过，哪怕是牺牲性命，我也在所不辞，只盼望我能跑完当跑的路程，完成主耶稣交托给我的使命，为上帝充满恩典的福音做见证。保罗说：“我的使命就是为上帝的充满恩典的福音做见证。”这个经文就告诉我们，我们大使的使命就是要传福音，就是要做见证。我们在职场当中要活出美好的见证出来。我们要，我们要行道，而不是要步道。啊、哦，跟自己说要行道，而不要步道。我看见很多的呃弟兄姊妹在职场上步道，他们常常说：“你要信耶稣，信耶稣就得永生，不信耶稣就下地狱。”就是有人这样啊，真的、哦。哇，然后就问他说：“那那那，你的意思说你信耶稣，你以后你会在会会在天堂喽？”“对啊，不信的人会下地狱喽。”“啊，对，你确定你会在天堂？”“他对啊，我信耶稣，我会在天堂啊。”那个同学说：“那如果你在天堂，那我宁可下地狱。为什么？因为只会布道，并没有活出好的见证出来。也不是一个故事也这样说吗？说有一天儿子在学校里面偷了同学的那个笔，被老师责骂。”就爸爸回来就骂他，难道我从公司拿回来的那些笔还不够你用吗？你看
，就是没有活出这样的见证。我们要拥抱大使的身份，就是要活出美好的见证，在职场上为神做荣耀的见证，为他传讲福音。我有一个朋友，他叫阿水，在我二十四岁的那一年。我们两个人从云岭的乡下一起到台中，要来创业，要来做保险。我们两个人到台中之后，我们两个人是相依为命，互相扶持。在那段时间，我们可以说，我们两个人就是患难见真情的莫逆之交。而经过两年的奋斗，那时候我们的事业稍具规模，突然之间，好预警的。我就被阿水赶出公司。那个时候，我觉得不明就里，不知道发生什么事情。但是，我觉得我好像被出卖了，我好像被背叛了，我就有如丧家之犬，不知道要去哪里。后来在仓皇之间，就跟同事又朋友又组了新的公司，然后又开始创业之路。就这样子，我们从此我跟阿水两个人就分道扬镳，在此，从此再也没有见面。十五年后的一天，我信了耶稣，我觉得那一天好像圣灵特别感动我，要打个电话给阿水，说我怎么打电话给他呢？我打电话给他做什么呢？但是我就顺着圣灵这样的感动，我就勉强的打了电话。一开始的时候，彼此好像哦谈话不投机，不知道怎么样开始。啊，经过了一段时间的寒暄问候之后，我们就好像比较热络了。后来我们就约定好，下一次要见面，我要去找他。经过两个礼拜之后，我就去云林乡下找阿水。一去的时候，我们两个就聊起来，哇，以前创业的时候很有趣的事情啊，或者一直碰到很多挫折、困难、被客户赶出门的事情，就聊起来聊得很高兴。突然之间，阿水就问了一个问题，他说：“陈宏儒，当年你为什么把我抛下来，背叛我，然后去自立门户？”说：“哇！”天大的冤枉，是你把我赶出去，什么什么什什么，我抛弃你，你知道？他说乱讲，是你背叛我，你你你你丢下我玩，你你不顾我们的死活，哇！我觉得我很委屈。就在那个时候，好像圣灵就提醒我，不需要争辩，赶快道歉。我说我怎么道歉？我怎么道歉？但是我就我就觉得好像圣灵催逼我要做这件事情，要道歉。我就跟阿水说。阿水，对不起。当年我离开公司的时候，这件事情我没有处理好，以至于让你觉得很受伤，让你觉得很难过。我要跟你道歉，请你原谅我。阿水突然之间就安静下来，他就看着我，他说：“陈宏儒，你变了，你不太一样了。你以前是一个很骄傲、好变的人。”今天竟然跟我道歉呢！哎，我觉得你真的不一样。你从刚刚进来到现在，已经经过一个小时多了，你竟然都没有抽烟，也没有骂《三字经》。哇，你真的不一样嘞！说哦，哦，忘了跟你说，阿水，我信耶稣了。对，所以我就把烟戒掉了。我信耶稣了，所以我现在很少讲《三字经》了。偶尔如果讲讲频率很低啊，很少讲啊。如果真的讲《三字经》，也就讲一个字而已，就讲。靠主长息了，对，很少很少很少。然后我就跟他做了见证，跟他分享啊。然后他听得很有趣。后来因为这样的原因，这是我们离开之后，隔了不久，他就跟我上教会。大概有六个月到八个月的时间，阿水每个礼拜都从云林到彰化来跟我，然后我们一起上教会去聚会。聚完会之后，他就到我家一起用午餐。我们有一段非常美好的时光，这样大概经过一年之后，有阿水确诊得了鼻咽癌。他在鼻咽癌的治疗过程当中，常上来台中，那时候我常常陪他，然后常常也为他祷告。阿水受洗了，阿水成为基督徒了。在治疗的过程当中，他常常跟我分享他祷告的心得。我记得有一天，我印象很深刻，在一天的下午，阳光普照的下午，我用轮椅推着阿水，在中国医药学院附近的一个草皮上面，我就推着他，我就跟阿水说：“阿水
，我很谢谢你。当年年轻的时候，如果不是你陪着我一起到台中来创业，我想我今天在工作上没有这样的机会。阿水，我真的很谢谢你，你是我生命中的贵人，是我生命中的天使。阿水他也跟我说，他很谢谢我把耶稣介绍给他，让他认识。隔了没多久以后，阿水过世了。我非常感谢神。我知道上帝爱阿水，所以让他认识上帝。我知道他现在正在天堂。我更感谢上帝，上帝爱我，让我有机会。可以跟阿水道歉、道谢，然后也好好道别。当我参加完阿水的告别式之后，隔一天我上班回到办公室去。当我走到办公室的大门的时候，突然有一段的经文出现在我脑海。我们一起来读这段的经文：雅各睡醒了，说：“耶和华真在这里，我竟不知道。”就惧怕，说：“这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。”当我在办公室大门口的时候，我就发现这里是天的门。会有人因为我而认识上帝，而进入天堂。最后，我要问的是。你现在在的地方是动物园，还是沙漠蓝天？关键在于身份，而不在于地点。当我们如果可以拥抱大使的身份的时候，职场就是天的门，好不好？我们一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，谢谢你让我们。可以在职场当中拥有这样的一个身份，就是天国的大使，可以来传扬你，可以来见证你，可以因为有人，因为我们的原因而进到天堂。谢谢你给我们这样的权柄，谢谢耶稣，也愿你祝福我们线上的每一位弟兄姊妹，每一位来宾朋友，让我们在工作当中可以看见工作的价值。可以活出天国的文化，更可以拥抱大使这样的一个身份，让我们可以在工作当中欢喜快乐，经验成功，领受富足。谢谢你，谢谢耶稣，谢谢你，谢谢耶稣，好不好？邀请线上所有的弟兄姊妹、来宾朋友，我们继续闭着眼睛。我在预备这边讯息的时候，我有几个领受，好像是我觉得上帝要对您说的。第一个，第一个领受是，你是家庭主妇，全职的家庭主妇。我觉得上帝要鼓励你说，你所做的这份工作是极其伟大的工作，是很有价值的，是神给你的呼召。所以，当你每天在那里扫地，在厨房预备家事的时候，你不仅是服侍你的家人，其实你也正在服侍。主耶稣基督，上帝很悦纳你所做的工作，全职的家庭主妇。第二个，我觉得上帝好像要对第二种人来说，是你现在在职场上面正碰到困难、挫折、压力的时候，这样的弟兄姊妹，我觉得上帝要鼓励你。这时候，好像你进入一个熬炼的阶段，上帝正在预备你，好像要预备。王一样，好像在预备大卫一样，所以会有狮子，会有熊出现，让你好像觉得不舒服，让你觉得备受威胁。这个过程好像神在预备你，要成为一颗闪亮的钻石一样，所以让你觉得呃压力，让你好像觉得不堪负荷。上帝鼓励你说：“我的恩典够你用，我会与你同在，我会为你征战，陪你度过这段时间。”最后。的一种朋友是，你还不认识耶稣的，你还不认识上帝，对这个信仰也不太清楚。但是你说我很想得到这样的祝福，我也希望我可以乐在工作
，我该怎么做呢？你可以先邀请耶稣基督进到你的心中来，然后来帮助你，来祝福你。所以，如果你愿意的话，我等一下要做一个祷告，我会一句一句带领你的祷告。你如果愿意接受耶稣基督进到你的生命当中来，那么你可以跟我这样来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣。我现在愿意打开我的心。我现在愿意打开我的心，邀请你进来。邀请你进来，赦免我一切的过犯。赦免我一切的过犯，成为我的主，成为我的祝福，成为我生命的主，成为我生命的主，带领我前面的道路，带领我前面的道路，祝福我一生可以乐在工作，祝福我一生可以乐在工作。这样的祷告。这样的祷告，奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，我们一起说阿门，好不好？最后，我要为所有线上的来宾、朋友、弟兄姊妹来做一个祝福的祷告。我们一起低头，闭着眼睛，主耶稣，我们谢谢你，谢谢你赐给我们工作，让我们在工作当中可以欢然快乐。谢谢你，让我们在工作当中带领我们，继续的帮助我们，让我们看见工作当中的价值。开我们信心的眼睛，让我们不只是好像在工作当中可以供应自己和家人一切所需这样而已。主，你开我们的眼睛，让我们看见工作的价值，让我们可以活出天国的文化，让我们可以拥抱大使这样的一个身份，让我们可以能够活得精彩，能够乐在工作。谢谢耶稣，听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们再一次来谢谢红如哥跟我们分享今天的信息，乐在工作的秘诀。虽然你会说现在真的是苦中作乐，但是没有关系，因为你就是教会，有你就是教会是充满力量的。然后我们最后一起来，真的站立起来，我们唱这首回应诗歌。同心合一，一起建造生命。爱的旋律永流不停息。Yeah, yeah, this is my church, this is my life。这里充满神灵同在，我心盼望复兴到来。This is our church, this is our life。荣耀耶稣，生命从今直到永远。来宣告 ，This is my church， 不管在哪里 ，This is my life， 这里充满神灵同在，我心盼望复兴到来。This is our church，This is our life。荣耀耶稣，生命从今直到永远。所以说，我们再次向你献上感谢，谢谢你，有你在的地方就有力量，就有盼望。我们今天再一次将我们全人来献给你，求你也将耶稣基督你丰盛的同在，主啊，你圣灵随时的同在，帮助跟力量，从现在一直到永永远远都充满我们。这样的祝福都是奉耶稣基督的圣名，我们一起说，阿门。